现存的唐诗应该有五万余首，具体数字其实并不可考。然后如果如果一首诗能够达到。孤篇盖全唐这个称誉的话，可想而知，它其实在诗歌的历史上是非常有地位的。然后这首诗来自于诗人张若虚，张若虚，张若虚本人幸存其实只有两首诗，其中一首诗就可以盖全唐了，可想而知有多么的伟大。然后闻一多曾经有过一个评价，他说：“嗯，春江花月夜是诗中的诗，山峰顶峰上的顶峰。”它主要是以那个月作为一个意象，来表达诗人对家乡的思念、对亲人的思念之情。我想应该也对我们现在在座各位在春节期间思念国内家人有相同的感想。现在我跟杨乐就为大家朗诵这首诗：《春江花月夜》，唐·张若虚。春江潮水连海平，海上明月。共潮生，滟滟随波千万里，何处春江无月明？江流婉转照芳甸，月照花林皆似霰。空里流霜不觉飞，汀上白沙看不见。江天一色无纤尘，皎皎空中。孤月轮，江畔何人初见月？江月何年初照人？人生代代无穷隐，江月年年只相似。不知江月待何人？但见长江送流水，白云一片去悠悠。清风浦上。不胜愁。谁家今夜偏舟子？何处相思明月楼？可怜楼上月徘徊，应照离人妆镜台。玉户帘中卷不去，捣衣砧上不还来。此时相望不相闻，愿足月华。刘兆君，鸿雁长飞光不度，鱼龙潜跃水沉闻。昨夜闲谈梦落花，可怜春半不还家。江水流春去欲尽，江畔落月复西斜。斜月沉沉藏海雾。碣石潇湘，无限路。不知乘月几人归？落月摇情，满江树。谢谢。我个人非常喜欢其中那一句，就是，呃，比如说像“春江潮水连海平，海上明月共潮生”，应该是非常非常知名的，很多人应该听过。我个人非常喜欢的一句是。愿逐月华刘兆君。此时相望不相闻，愿逐月华刘兆君是我非常非常喜欢的一一句。下面我为我们为大家朗诵一首英文诗，来自于爱尔兰的诗人威廉叶芝。我可以介绍一下这首诗的背景，这首诗写于一九八三。一八九三年，一八九三年，一百多年前了。那个时候，叶芝二十八岁，那个时候他正在狂热的追求一位，一位年轻女性，比他小一岁，二十七岁的 m o u n t g o n 非常漂亮的一个一个剧作家，也是一个女演员。可惜叶芝追求她，苦苦追求一生都没有追求成功。她二十三岁第一次见到那个冈尼女士。然后一年之后向他求婚失败了，两年之后再求婚又失败。啊，过了一年，他写了这首诗，一直到他五十四岁的时候，叶芝还向这位毛利刚尼求婚，依然没有成功。一八九三年，叶芝写了这首诗之后，过了三十年，叶芝拿到了诺贝尔文学奖。但是文学上的成就并不能够带来爱情的成功
不过有一句话，有一句话就是，国家不幸，诗家幸。其实很多时候，爱情不幸，诗家也是幸的。很多诗人都是各种各样的不如意，往往能够写出非常缠绵悱恻、动人心、动人心魄的诗歌来。好，现在我们欣赏一下这首诗。当你老了，威廉·叶芝。When you're old and gray and full of sleep。当你老了，头白了。睡意昏沉。And naughty by the fire, take down this book. 炉火旁打盹，请取下这部诗歌。And slowly read, and dream of the soft look. 慢慢读，回想你过去眼神的柔和。Your eyes had once, and of their shadows deep. 回想他们昔日浓重的阴影。How many loved your moments of glad grace? 多少人爱你青春欢畅的时辰。And loved your beauty with love false or true. 爱慕你的美丽，假意或真心。But one man loved the pure soul. In you, 只有一个人爱你那朝圣者的灵魂。And loved the sorrow of your changing face. 爱你衰老的脸上痛苦的皱纹。And bending down beside the glowing bars. 垂下头来，在红光闪耀的炉子旁。Murmur a little sadly, how love. 凄然地，轻轻诉说那爱情的消逝。And paced upon the mountains overhead. 在头顶的山上，他缓缓踱着步子。And hid his face amid a crowd of stars. 在一群星星中间，隐藏着脸庞。不仅是爱人之间的一种告白，其实我觉得这首诗很多时候也可以说给自己的父母听。爱你衰老的脸上痛苦的皱纹。谢谢大家，新年快乐。